ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரான் கோலை உருண்டை தான் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரானில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னா தொக்கு செஞ்சுருக்கீங்க ஸோ ப்ரான் புதினா தொக்கு இந்த மாதிரி செய்வாங்க ப்ரானில் வந்து கோலை உருண்டை செஞ்சு பாருங்கள் அருமையாக இருக்கும் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவையானது அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ப்ரான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து கிலோ கணக்கில் வராது ஸோ எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி தான் இங்கே வாங்க முடியும் ஸோ நான் அதுவே இப்போ ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் இதை செய்ய போகிறேன் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்குனா எத்தனை கொலா வரும்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு கொலா இருபது கொலா கிட்டே வந்துடும் நீங்கள் எவ்வளோ சைஸ் போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸில் கொஞ்சம் கூட்டவோ குறையோ நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ப்ரான் எடுத்திருக்கேன் ட்ரை சில்லி சொல்ல நாலுலேருந்து அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் சின்ன ஜீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் பெருஞ்சீரகம் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஒரு ஆறு மிளகு எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் பொரி கடலை தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பூ பல் எடுத்துக்கோங்க ப்ரான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ அரைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல தனித்தனியாக அரைக்கணும் முதல் பொய்கள்ல தனியாக அரைச்சிக்கோங்க ப்ரானையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தனியாக அரைச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா இதில் பொரிகளில் வந்து குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ இதில் குற குறன்னு இருக்கணும் நல்ல சாஃப்டாக அரைச்சிடாதீங்க குற குறன்னு அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் ப்ரானையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் குற குறன்னு தான் அரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப சாஃப்ட் பேஸ்ட்டாக அரைக்க வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட அப்படியே கையில் வந்து நெருடுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எதுவும் மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை மிக்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி நீங்கள் பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் நான் லைட்டாக அதை அரைக்கும் போது தண்ணி சேர்த்தனால எனக்கு கொஞ்சம் கொலை கொலைன்னு வந்துடுச்சு தண்ணி சேர்க்கலன்னா அது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டிக்கோங்க நம்ம எப்போயுமே கொலை உருண்டை இல்லை உடை தட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டிட்டு எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் காய வச்சுக்கோங்க காஞ்சோடனே ஏன்னா நல்ல சூடாக இருந்ததுன்னா மேலே ஃபுல்லாக வேகும் உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்ல பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வரத்துக்கோங்க கருக விட்றாதீங்க நான் ஃப்ளேவருக்காக இதில் வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி கருவேப்பில் போட்டு வருத்திங்க இல்லைனா எண்டில் வந்து கருவேப்பில் வருத்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ உப்பு வந்து தேவையான அளவு தான் உப்பு சேர்க்கணும் நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பசைஞ்சதுக்கப்புறம் பசைஞ்சிட்டு அதை லைட்டாக அது சும்மா ஒரு சின்னதை எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி பார்க்க உங்களுக்கு பிடிக்காது பச்சை பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட் ஓகேனா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சால்ட் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க தேவையில்லைனா சேர்க்க வேணாம் அவ்வளோதாங்க ப்ரான் கோலை ஒன்று ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரமேஷ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது உங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷஸ் ஏதாவது வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்ததுன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள